الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاتبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اسرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ولنا سنهم وهم أنا بن رنيا ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭരായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ എസ് വി എസിൻ്റെ സമസ്തയുടെയൊക്കെ കർമ്മോത്സുകരായ നേതാക്കന്മാർ ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സുലൊരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മുടെ ജബാർ ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ ഒരു മഹബത്ത് കാരണം സ്നേഹം കാരണം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹുവത്ത ആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാഫിയായ ഇൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും ശിഷ്ടകാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി വളരെ നേരത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഷെഹുന മിത്തബേൽ ഉസ്താദ് ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും നമ്മളിവിടെ ഓതുന്നതും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉന്നതമായ ദറജ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിടക്കാം കാരണം ജബാറസ്താദുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളത് എന്നെക്കാളും നിങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളടക്കം ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച അവർ കണ്ട അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അറിയുക നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും കൂടെ ജീവിച്ചതുമൊക്കെ പലപ്പോഴും ചില പരിപാടികളിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഷെഹുന ഉസ്താദ് അവർകളെ കാണാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് കേട്ടറിയാം പല ആളുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുനിയാവ് പൂർണ്ണമായി ത്വലാക്ക് ചെല്ലിയ ആളുകൾ തൊല്ലക്കുദ്ധുന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ദുനിയാവിനെ പൂർണ്ണമായി ത്വലാക്ക് ചെല്ലി പാരത്രിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളുകളിൽ നമ്മൾക്ക് നിസ്സംശയം എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് ആദരണീയരായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർസഹിയായ ലോകം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എണീറ്റ് നിൽക്കല്ലേ ഒന്ന് എണീറ്റിക്ക് എല്ലാവരും കുറേ സമയം നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഒച്ചയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവരോട് സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾ അവർക്കെന്ത് വാത് അവർക്കെന്ത് പ്രസംഗം അവരവരുടെ കഥകൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു വർഷത്തോളമായി സ്കൂളൊക്കെ ലീവാണ് ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ കണ്ട ആ ഒരു ത്രില്ലിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നൂടെ അല്ലേ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഇഷ അതോ കുറേ ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കി ഇരിക്കി ഇരിക്കും കുറേ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരല്പ സമയം എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇഷ അതോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആദരണീയരായ ജബാറുസ്താദിനോടുള്ള ആ ഒരു മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ സംസാരം നിർത്താൻ വഴി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾ കുറച്ചാൾ കുറച്ചാൾ ബാക്കിലിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംസാരം വരിക രണ്ട് മൂന്നാൾ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ടാൽ പിന്നെ സംസാരം കുറയും ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതം കൊടുത്താൽ മതി അവർ ഇവിടെ വേണമെന്നില്ല അല്ല അവർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ആണോ ആ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് റോട്ടിലൊന്നും പോകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോകട്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങി ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയാം ഒരാഴ്ച ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പതിയെടുക്കത്തൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച മാർച്ച് ഒമ്പതിനാണ് മാർച്ച് എട്ടിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൈക്കം മണവാട്ടി ഉറൂസ് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച് നേരെ ദുബൈയിൽ പോയതാണ് പിന്നെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിൽ വരുന്നത് കൊറോണയായി വ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി പോലീസിൻ്റെ ലാത്ത് വീശലായി അതൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കടികളിലും നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഗൾഫിൽ നിന്നു എന്നിട്ട് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജൂ ജൂണിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്നാൻ വല്ലാത്ത പൂജയായി പോയി നാട്ടിലുള്ള ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്നാൻ വല്ലാത്ത പൂജയായി കാരണം മങ്ങൽ കല്യാണങ്ങളില്ല ഒരുമിച്ച് കൂടലില്ല വിരുന്നില്ല സൽക്കാരമില്ല ഞാൻ പൊതുവെ എൻ്റെ മഹലിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് നിക്കാഹിന് കൂടാറുള്ളത് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹ് വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ ഇത്ര കൂടാറുള്ളൂ പിന്നെ ഭക്ഷണം ബിരിയാണി എന്നാണുള്ള താല്പര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാ നിക്കാഹിലും കൂടലാണ് ആ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം സർവ്വസാധാരണയായി പഴയതുപോലെയുള്ള കല്യാണങ്ങൾ പഴയതുപോലെയുള്ള ആഘോഷം ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം പാട്ട് എല്ലാം തുടങ്ങി മദ്രസ തുടങ്ങി കർണാടകയുടെ ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഇനി സ്കൂളും തുടങ്ങാൻ പോവാണ് നിഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് പഴയതുപോലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇത് അഹബ് അബുദൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഇത് അഹബ് അള്ളാഹുൽ അബുദ അള്ളാഹുവിന് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ നാദ ജിബ്രിയിൽ മഹാനായ ജിബ്രിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു വിളിക്കുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ജിബ്രിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനോട് പറയും ഇൻ അള്ളാഹ യുഹിബ് ഫുലാനൻ അള്ളാഹുവിന് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ അഹിബ് നീയും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഫ അഹ്ബിബഹു നീയും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് അള്ളാഹു മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാമിനോട് പറയുമെന്നാണ് ഫയുഹിബ്ബുഹു ജിബ്രീൽ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് ഫയുനാദി ജിബ്രീൽ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ള സകല അർവാഹ്യങ്ങളോടും ഫാനിട്ട ചൂടെടുത്താൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദില്ല ഫാനിട്ട് പോയി സകല അർവാഹകളോടും അവിടെയുള്ള ആത്മാക്കളോട് അവിടെയുള്ള മലക്കുകളോട് അവിടെയുള്ള സർവ്വ ആളുകളോടും മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം വിളിച്ചു പറയും ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ് ഫുലാനൻ ഫഅഹിബൂ അള്ളാഹുവിന് 
അങ്ങനെ ആകാശത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നോക്കണം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എത്രയോ ആളുകൾ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ കൊടീശ്വരന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പലരും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണം മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് അല്ലേ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ ഒരു മഹബത്താണ് വേറൊന്നുമല്ല ആ ഒരു ഇഷ്ക് കാരണത്താലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള കാരണം അതാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാം ആകാശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളോട് വിളിച്ച് പറയും അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആകാശത്തുള്ള സർവരും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ തുമ്മയൂലഹുൽ ഭൂമിയിൽ അയാൾക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹുവിനിഷ്ടമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ജിബിലീലിനോട് പറയും എന്നെ അള്ളാഹുവിനിഷ്ടമാണെന്ന് ജിബിൽ ആരോട് പറയും ആകാശത്തുള്ള സർവരോടും പറയും അങ്ങനെ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സർവറും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും എന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തേടി ഞാൻ പോകേണ്ടതില്ല അധികാരം തേടി ഞാൻ പോകേണ്ടതില്ല എന്നെ ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാനും എൻ്റെ കൂടെ ഓടി വരാനും കൈപിടിക്കാനും എനിക്ക് വഴിമാറ്റിത്തരാനും വേണ്ടി ആളുകളെ ഞാൻ റെഡിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഈ സംവിധാനങ്ങളും ഈ സെറ്റപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആളെ ഇറക്കേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ആളെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരെ മറിച്ച് മഹാനായ ജബാർ ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ് അഭിപ്രായമാണ് എതിരഭിപ്രായങ്ങളില്ല ആർക്കും ഒരു എതിര എതിരഭിപ്രായമില്ല ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ ത്യാഗത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കർണാടകയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള അർഹതയും യോഗ്യതയും അംഗീകാരവും മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് സമസ്യയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗമായി വർഷങ്ങളോളം സമസ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രായാധിക്യമുള്ള സമയത്ത് പോലും തൻ്റെ പ്രായവും തൻ്റെ ആരോഗ്യവും വകവെക്കാതെ ഓടുകയും മീറ്റിങ്ങിന് പോവുകയും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അവസാനമായി ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് നമ്മുടെ സി എം ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ് അന്ന് മുപ്പര് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല മുപ്പര് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ മുപ്പര് അവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മുപ്പര് പിരിയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായാധിക്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി സമസ്യയുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലേക്കും ഓടിച്ചാടി നടന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സന്ദേശം ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശം ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടില്ല ദുനിയാവിലൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടുമില്ല അള്ളാഹു താല ഒരാളോട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ആ ഇഷ്ടം മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലി സ്വലാം ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ളവരോട് പങ്കുവച്ച് അവരെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും അവർക്ക് നൽകുമെന്നാണ് മഹാനായ അബുഹുറിയു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് നീ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തെന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അനസ്രലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്നി ഒഹിബ് അബാബക്കർ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഗൽഭരായ സ്വഹാബാക്കളാണ് അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു അന്നു ഉമർ ബുൻ അൽ ഖത്വാബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബു
ജബാറുസ്താദിനെ അതേപോലെ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ ഷംസുൽ ഉലമയായാലും കണ്ണിയത്തുസ്താദായാലും ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണിത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഫാത്യഹ ഓതുന്നു അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ യാസീൻ ഓതുന്നു അവരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ അനുസ്മരണം നടത്താറുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനടക്കം മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുസ്മരണം ഇടയ്ക്കിടെ നടക്ക നടത്താറുണ്ട് അല്ലേ ഓദ് കുർഫിൽ കിച്ചാബ് ഇബ്രാഹിം അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാമഹതിമാരായ മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് യഹിയാ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അനുസ്മരണമാണ് മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കളെ കുറിച്ച് അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് അത് ആരാധനയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആരാധനയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരണം നടത്തി നമ്മൾ ഈ സദസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ നേട്ടമാണ് എന്തൊക്കെ നേട്ടം ഒന്ന് ഈ സദസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദ്വാഇന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇസ്തഫാറിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നേട്ടമല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇവരോടുള്ള മഹബത്ത് കാരണം ഇവരോടുള്ള ഇഷ്ക് കാരണത്താൽ അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല അവർക്കെന്താണോ അള്ളാഹു ഹിസാബ് നൽകുന്നത് അവരുടെ വിചാരണ എന്താണോ അതേ വിചാരണയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കും നൽകാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു നാളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമെന്നും എന്താ ഫഹൂസിബിഹിസാബിയും അവരുടെ ഹിസാബ് എന്താണോ അവരുടെ വിചാരണ എന്താണോ ആ വിചാരണ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നൽകുക എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് മഹാനായ അനുസർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്ന നേട്ടങ്ങൾ അതാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് ഹിസാബ് വളരെ ലഘുവായ വളരെ ലാഘവത്തോടെയുള്ള ഹിസാബാണെങ്കിൽ അതേ ഒരു ഹിസാബ് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവർ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അനുസർ അലി അള്ളാഹു അവർ അധ്വാനിച്ചതുപോലെ ഒന്നും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല അവർ ജീവിതത്തിൽ ത്യജിച്ച ത്യാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ത്യജിച്ചിട്ടില്ല അവർ ദുനിയാവിനെ തൊലാക്ക ചൊല്ലിയവരാണ് തൊല്ലക്കുദ്യ പൂർണമായി ദുനിയാവിനെ വെടിഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ആ വരവും ജീവിതവും കണ്ടാൽ അറിയാ ജീവിതം പൂർണമായും തൊലാക്ക ചൊല്ലിയ ആളാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാ ദുനിയാവിന്റെ കോലത്തിലേക്കോ വേഷഭൂഷാദികളിലേക്കോ നോക്കാതെ ഇന്നല്ലാഹ എന്തൊരു ഇല കുലൂപിക്കും അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ശുദ്ധിയാക്കിയത് ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാണോ അല്ലേ വേഷഭൂഷാദികൾ മാത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മതിയോ അത് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ കൽവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം അവർ വേഷം നോക്കിയതേ ഇല്ല അവരവരുടെ ജീയ നോക്കിയതേ ഇല്ല അവരുടെ വണ്ടിയോ അവരുടെ വാഹനമോ അവരുടെ വീടോ അവരുടെ വരുമാനമോ ഒന്നും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അവരാകെ നോക്കിയത് കൽബാണ് ആരായാലും മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയടക്കം ഷംസുൽ ഉലമയുടെ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ടൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ മരണം വരെ വഫാത്ത് വരെ സുബഹിനിസ്കാരത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സൂറത്തുൽ അൻ ആമ ഓതിത്തീരാറുണ്ട് എന്ന് തഹജുദിന് എണീറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും മുമ്പേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ സൂറത്തുൽ അന്നാം ഓതി തീരാറുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു യൗവനമാണ് സ്വാഭാവികമായി വയസ്സാകുമ്പോൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതെല്ലാവരും പോവും പോവാത്താളുണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോൾ 
ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ യുവത്വം തിരിച്ചു വരൂല എന്ന ബോധം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കൺ കാണുന്നവരാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല യൗവനം മുതൽ തന്നെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് കയറി ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ത്യജിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നത് എങ്കിൽ നാളെ അവർക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന ഹിസാബ് എന്താണ് അവർക്കല്ലാഹു നൽകുന്ന വിചാരണ എന്താണ് അതേ ഒരു ഹിസാബും അതേ ഒരു വിചാരണയുമാണ് അള്ളാഹു നാളെ നമ്മൾക്ക് നൽകുക രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അതേപോലെ അവർ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവർ അധ്വാനിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഷംസുൽ ഉലമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ സൗന്ദര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അവർ ആഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുതലാളിയായതുകൊണ്ടാണോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായത് കൊണ്ടാണോ ഒരു കളിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ നടൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചത് ലിത്തൂന കലിമത്തൊല്ലാഹി ഹിയൽ ഉല്യ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ വേറെന്താ അവർക്കുള്ളത് വേറെന്താ ഉള്ളത് വലിയ വീടുണ്ടോ വലിയ വണ്ടിയുണ്ടോ വാഹനങ്ങളുണ്ടോ അവർ ചാനലുകളിൽ തിളങ്ങി മറിയുന്ന സെലിബ്രിറ്റികളാണോ മോഡലുകളാണോ അല്ലല്ലോ ആകെ ഒരു കീറിയ കുപ്പായം ചൊളിഞ്ഞ കുപ്പായം ഒരു ഹവായി ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ കെട്ട് നടക്കുന്ന അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ സുമസ്തീം എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഋജുവായ വഴിയിലൂടെ അവർ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചൊവ്വായ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ദ്വാ ചെയ്യാ എല്ലാ ദിവസവും ദ്വാ ചെയ്യും ലാഹുവെ ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് എന്നെ നീ നയിക്കണേ അല്ലാ എന്താണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറാത്തൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിന്റെ വഴി എന്നാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ല സുറാത്തൽ ഹദീസ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഹദീസിന്റെ വഴിയെ നയിക്കണമെന്നാണോ പറഞ്ഞതല്ല നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ വഴിയിലേക്ക് എന്നെ നീ നയിക്കണേ എന്നാ പറഞ്ഞത് നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത ആളുകളുടെ വഴിയിലേക്ക് എന്നെ നീ നയിക്കണേ എന്നാ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഈ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ ലാഹു താല ബനു ഇസ്രയേൽ ഒരു കാരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ന്യായമത്ത് നൽകി ബനു ഇസ്രയേൽ കാരോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ന്യായമത്തുകൾ നൽകി സുറാത്തല്ലദീന അൻഅംതലഹിം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ എന്താ ന്യായമത്ത് ബനു ഇസ്രയേൽ കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ന്യായമത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി എന്താണ് അവർക്ക് നൽകിയ ന്യായമത്ത് കസീറുമ്മിനൽ അംബിയ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ബനു ഇസ്രയേലുകാർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ബനു ഇസ്രയേലുകാരുടെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യരാണ് എന്ന് ഷഫിഅന റസൂലുല്ലാ അതാണ് സിറാത്തുല്ലദീന അൻഅംതലഹിം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെന്നല്ല ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ചൊവ്വായ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ച ആളുകൾ ദുനിയാവിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചവർ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവർ അവരുടെ പാത പിമ്പറ്റി ജീവിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ എന്നും അള്ളാഹു ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ പാതയിലേക്ക് നീ എന്നെ നയിക്കണേ അല്ലാ അഥവാ ഈ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിച്ച മഹാന്മാരായ ഉഹ്രവിയായ ആലിമിങ്ങളുടെ പാത ആ പാതയിലേക്ക് നീ എന്നെ നയിക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പിന്മുറക്കാരായി ജീവിക്കാനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഈ ഒരു അനുസ്മരണത്തിലൂടെ ഇത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന
ഒരു പുസ്തകം അവിടെയുണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ കർ കന്നഡ ഭാഷയിലാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം നമ്മൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ശംസുലമയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കണം കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് വായിക്കണം അഥവാ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം അവിടെയുണ്ട് ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബയോഗ്രഫി അതേപോലെ ബയോഡാറ്റ ഓരോ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ ഉന്നതമായ ബിസിനസ് ലോകത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വിരാജിക്കുന്നവർ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തും ലോകം കീഴടക്കി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെയും നെപ്പോളിയൻ്റെയും സീസറിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ വായിക്കും എന്തിന് അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രചോദനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് മഹാനായ ഉമർബിനുൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത രോമാഞ്ചം വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മാലുക്കളായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബയോഡാറ്റകൾ അവരുടെ ജീവിതം ബയോഗ്രഫി അവരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാതയിലേക്ക് അറിയാതെ നമ്മളും എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ പാത നമ്മൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചോനെ ഇവരൊക്കെ പോയ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മൾക്ക് പോവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് കടന്നു വരും ഈ അനുസ്മരണങ്ങളൊക്കെ അതിനാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരാൾ സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ലോണിലൂടെ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണോ എന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് ലോണിലൂടെ കയറിയ വൺ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണോ എന്ന് സൂക്ഷ്മതയാണ് തക്കവയിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയാസ്പദമായ മുതലിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എവിടെയും സൂക്ഷ്മത വേണം അതിൽ മാതൃക കാണിച്ച ആളാണ് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് നമ്മളൊരുപാട് സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കേട്ടവരാണ് പഠിച്ചവരാണ് അനുസ്മരണങ്ങളിലൂടെ ഇതുപോലെ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച ആളാണ് മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്സാർ അവരൊക്കിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചത് ഇവിടെ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിന് പകരം അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ നൽകണമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇതിന് പകരം അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ തരണം ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അതിനു പകരം അള്ളാഹു നല്ലത് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റല്ല നല്ല വീട് വെക്കുന്നത് തെറ്റല്ല നല്ല വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഒരാൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ല എന്തേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സുഖം വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ത്യജിക്കാൻ നല്ലൊരു വണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമല്ല അത് പക്ഷെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നല്ലൊരു വീട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ചെറിയ വീട് മതി ഒരു കൊച്ചു കൂര മതി അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചൊരാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പകരം അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ അയാൾക്ക് നൽകാതിരിക്കൂല എന്ന് ഷഫിയുനാസൂലുള്ള അപ്പൊ ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ചത് കാരണത്താൽ നമ്മൾക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത പ്രത്യേകമായ സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ നല്ലൊരു വീട് വെച്ചവൻ ആഹ്റത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും സുഖം ഈ വീട് വെക്കാത്തവന് കിട്ടും പൈസ ഇല്ല അഞ്ഞിട്ട് വെക്കാത്തവനല്ല എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ തെജിക്കുകയാണ് ഈ ചിന്തയോടെ വെക്കാത്ത ആളുകൾ നല്ല വസ്ത്രം ആയിരത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെ വരെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ശീലയും വാങ്ങി അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഇസ്തിരി ഇസ്തിരിതക്കാറില്ല അയൺ ചെയ്യാറില്ല അതിങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദുനിയാവല്ലേ ഈ ദുനിയാവിന് അള്ളാഹു താല ജനാഹൂല ഒരു കൊതുകിൻ്റെ സ്ഥാനം പോലും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് കൊതുകിൻ്റെ സ്ഥാനം പോലും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിന് ഞാൻ കൊതുകിൻ്റെ ഒരു ചിറകിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യമെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിന് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് കൊതുകിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഭാരം എത്രയുണ്ടോ ആ ചിറകിൻ്റെ ഭാരം അതിന് പോലും ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക്
ആ പത്ത് പേരും അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടവരായിരുന്നു സുജൂത് ചെയ്യുന്നവർ ആവണമായിരുന്നു അതാരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചോട്ടെ ഇത് ദുനിയാവല്ലേ അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ആളെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ദുനിയാവിന് അള്ളാഹു വില കൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ജബാർ ഉസ്താദായാലും അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ആത്മീയ രോഗത്തെ ഏത് പണ്ഡിതനും ഏത് സയ്യിദന്മാരായാലും ദുനിയാവ് വെടിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അത് വാഴ ചെയ്യണം എന്തിനാ അത് വാഴ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു വീട് വെക്കാൻ ഇവരാണെങ്കിൽ ആ വീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീട് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ ദ്വാഴ ചെയ്യണം എന്തിന് ഉസ്താദെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഉസ്താദെ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇവരാണെങ്കിലോ ഈ ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലോ ദുനിയാവ് ഒന്നും എല്ലാ കയ്യിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന ആളാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ദുനിയാവ് എല്ലാ കയ്യിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ എല്ലാം തിരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന അടുത്ത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലദ്ദത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ലദ്ദത്ത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്നല്ല ഇസ്സത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഇസ്സത്തോട് ജീവിച്ച് ഈ മാനോ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഔലിയാക്കൾ അതേപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പേരുള്ള ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കൊണ്ട് നേട്ടം നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനും പാരത്രീക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനും ഇത് കാരണമാകും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു റബ് സുബാനൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ വലിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറാനുള്ള വഴികൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായി മാറാൻ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണോ എൻ്റെ വലിയനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അഥവാ എൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ എതിർക്കുന്നവർ ആരാണ് അവരെ ഞാനും എതിർക്കും എൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ വെറുക്കുന്നവരെ ഞാനും വെറുക്കും എൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഞാനും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിലേക്ക് ആളുകൾ അടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിലേക്ക് ആളുകൾ അടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിലേക്ക് ഒരാൾ അടുക്കുന്നത് ഫർദ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ഫർദ് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ അള്ളാഹ് അടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം പള്ളിക്ക് പോയത് കൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ലുഹുറിനും അസറിനും മഹറിബിനും ഇഷായിനും കൃത്യമായി ജമായത്തിന് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മുടെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് പെരുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾ എന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഷെഫിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അങ്ങനെ എന്നിലേക്ക് ഒരാൾ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അവൻ്റെ കൈ ഞാനായി മാറും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ കൈ ഞാനായി മാറും എങ്ങനെയാ കൈയായി മാറാ അവൻ പിടിക്കുന്ന കൈ എൻ്റെ കൈയായി മാറും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈയായി ഈ കൈമാറിയാൽ ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ
സുന്നത്ത് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ ഞാനായി മാറുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ ഞാനായി മാറും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാനായ സി എം അടവൂർ സി എം വലിയുള്ള അവരൊക്കെ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് രോഗമില്ല വന്നാൾ കടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിട്ട് തടവിട്ട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് രോഗമില്ല നീ പോയിക്കോന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ മഹാനായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കണ്ണുപൊട്ടന്മാരായ ആളുകൾക്ക് കാഴ്ച നൽകിയത് എങ്ങനെ കണ്ണൊന്ന് തടവും കണ്ണുപൊട്ടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായി ഉപരി ഉൽ അബുറസ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൊന്ന് തടവും അപ്പൊ വെള്ളപ്പാണ്ടുമാർ ശിഫയായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഈ സാനബി പറഞ്ഞത് ഇത് ശിർക്കാവുന്നത് എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഈ സാനബിക്ക് കഴിയോ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അല്ലെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അതേപോലെ കണ്ണില്ലാത്തവന് കാഴ്ച നൽകേണ്ടതും അള്ളാഹുവാണ് മരിച്ചവനെ ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതും അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഈ സാനബി ചെയ്തു എങ്ങനെ അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുത്തു അതേപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവര് രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ തടവി നിനക്ക് രോഗമില്ല ശിഫയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ശിഫ ലഭിക്കും അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവാൺ അവൻ്റെ കൈ അള്ളാഹുവായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ബസറഹുല്ലതി അവൻ്റെ കണ്ണ് ഞാനായി മാറും എന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ണ് ഞാനായി മാറും ഈ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണായി മാറിയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെ കൽബ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണ്ണായി മാറിയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൽബ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലേ ഉപ്പിക്കാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവർ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൽബ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖ് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൽബ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോ ഈ കണ്ണ് അള്ളാന്റെ കണ്ണായി മാറണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മുനാഫിക്കിങ്ങളായ ആളുകളെ ഭാവിയിൽ കുഫുർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാളെ പുറത്താക്കിയത് ഭാവിയിൽ കുഫുർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരാളെ കുറിച്ച് തോന്നി അങ്ങനെ അയാളെ ദർശിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പിന്നെ അയാൾ പാതിരിയായി മാറി അതാണ് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൽഭാഗം എന്നോവർ കഴിയും മിനിങ്ങളെ നമ്മൾക്കും അത് കഴിയും അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കും കഴിയും അത് അവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തി സുന്നത്ത് പെരുപ്പിച്ചു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു ഇതേപോലെ നമ്മൾക്കും കഴിയും അതെല്ലാം മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുന്ന ഹുത്തു പയോധുമ്പോഴാണ് ഒരു സുഹാബി കടന്നു വരുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു സുഹാബി ഹുത്തു പോലും ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മദീന പള്ളിയാണ് അപ്പം കുത്തുബയുടെ ഇടയിൽ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയതുഹുലു അഹദക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണോ കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് അഥവാ ഒരു ഹറാമായത് കണ്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണോ ആ സുഹാബി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലശേഷം വീണ്ടും വഹിയിറങ്ങിയോ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഇയാൾ വരുന്ന വഴിയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു പെണ്ണിനെ നോക്കി പെണ്ണിനെ കണ്ടത് കൊണ്ട് കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരം ആവില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് വ്യഭിചാരം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണ് മാറ്റി എങ്കിലൊന്നും അത് വ്യഭിചാരം തെറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളത് ആസ്വദിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് വ്യഭിചാരവും ഹറാമുമായി മാറുക ഇതേ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലശേഷം വഹിയിറങ്ങിയോ ഇല്ല വഹിയിറങ്ങിയതല്ല സുന്നത്ത് ഭരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണായി നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറുമെന്നാണ് ആ കണ്ണങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണായി മാറിയാൽ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരാളുടെ കൽബ് നോക്കാൻ കഴിയും കൽബ് നോക്കിയിട്ട് ഒരാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കൽബ് നോക്കിയിട്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും കൽബ് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ എങ്ങോട്ടാ വലത്തോട്ടാണോ ഇടത്തോട്ടാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി
കുട്ടികളിങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ചു നാ കോഴി കറക്കുന്ന പോലെ തഴ തല അങ്ങോട്ട് പെയ്തെടുത്തു മുസാ നബി ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ത് മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ സാധാ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം കുട്ടി നിങ്ങൾ കൊല്ലേ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ആ കുട്ടി അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഖദർ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദോഷമായി മാറും ഈ കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദോഷമായി മാറും സ്വാലഹീങ്ങളായ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടിയാണിത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി വളർന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപകടമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു താൽ അവരാളുടെ കണ്ണായി മാറിയാൽ കൽബ് കാണാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഹൃദയം കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ വരുന്ന ഒരാൾ സംശയ നിവാരണത്തിനോ സംശയ കണ്ണുകളുടെയൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ ഇത്തരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓലിയാക്കന്മാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ആദൂറിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആദൂർ തങ്ങളുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ തങ്ങൾ ആറ്റു തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇജാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദവികൾ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അനീഫ് ഉദവി അടക്കമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഉദവികൾ പോകുന്നുണ്ട് മാടന്നൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇജാസത്തിന് ദിക്രോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൃദ്ധോ വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അവർ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതറിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ അസ്രാറുകളുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതം അത് വളരെ നമ്മളൊക്കെ ഈ മാൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ വരെ കാരണമാകും അഥവാ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ നമ്മൾ സംശയ കണ്ണുകളോടെ നോക്കും അവർ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അവർ ഖുറാനോദാൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ സിറുകളുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുക വിദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിതൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അവരോട് അടുത്ത ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ അസ്രാറുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത്തരം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അത്ഭുതങ്ങളും കേട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കും തോറും അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കുമെന്നാണ് ആ ഒരു അടുപ്പമാണ് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടമായി അംഗീകാരമായി ജനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളും ജനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന സ്വീകാര്യതയും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുന്നത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചെവിയും നമ്മുടെ കണ്ണും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൈയും കാലുമെല്ലാം അള്ളാഹുവായി മാറും എൻ്റെ കാല് ഈ കാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലായി മാറിയാൽ എനിക്കെന്തേ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടും അങ്ങനാപുരത്തെത്തിക്കൂടെ എനിക്കെന്തേ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മക്കത്തെത്തിക്കൂടെ ഈ കാൽ അള്ളാൻ്റെ കാലായാൽ എത്തിക്കൂടെ നിങ്ങളെന്താ മുണ്ടാത്ത് എത്തിക്കൂടെ ഇത് എൻ്റെ കാലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കേണ്ട ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഈ കാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലായി മാറിയാൽ എന്തേ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് മക്കത്ത് നിന്നൂടെ ഹജ്ജിന് പോയാലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ മക്കത്ത് കണ്ടല്ലോ എന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇയാൾ ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു എന്നാൽ മക്കത്ത് ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾ പറയുന്നു അവിടെ ഞാൻ മക്കത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് സെക്കൻഡ് മതി ഈ കാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലായി മാറിയാൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് അവരുടെ മാത്രം അവർക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയല്ല അത് നമ്മൾക്കുമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾക്കും കഴിയുന്നൊരു വിഷയമാണ് നമ്മളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇത് നമ്മൾക്കും സാധിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അത് സാധിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അതേപോലെ എല്ലാവിധ ഹറാമിൽ നിന്നും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടക്കുകയും ഫർദുകളൊക്കെ സമയത്ത് ചെയ്യുകയും പിന്നെ സുന്നത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ
لو لم يكن العالم وليا ليس لله ولي ഒരു ആലിം ഉഖ്റവിയായ ആലിം അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുക്ക് ലോകത്ത് വലിയ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആലിമികളല്ല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വലിയാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ ലൗലം യക്കുനിൽ ആലിമു വലിയൻ ഫലൈസ ലില്ലാഹി വലിയൻ ഉഖ്റവിയായ ഒരു ആലിം അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലാഹു വേറെ വലിയ ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ എല്ലാ ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അതിൽ ചില ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കറാമത്തുകൾ കാണിക്കും ചില ആളുകൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കറാമത്ത് കാണിക്കും ചില ആളുകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും എന്നാൽ ചില ആളുകൾ കറാമത്തൊന്നും കാണിക്കൂല അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിക്കൂല ഈ സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവർ നിയന്ത്രിച്ചു പോകും അവരുടെ മരണശേഷമായിരിക്കും അവരുടെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാം ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ ആദ്യമായി യോജിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്കുള്ള ലക്ഷണം അടയാളം പറയുകയുണ്ടായി وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا جبار استاذنك كان നടത്തം കണ്ടില്ലേ ജബാർ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ നടത്തം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എത്ര ശാന്തമായിട്ടാണ് എത്ര മൃദുവായിട്ടാണ് ഭൂമിക്ക് പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വഇബാദുർ റഹ്മാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണാവാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ നല്ലവരായ അടിമകൾ അല്ലദീന യംഷൂന അലൽ അർദ് ഹൗന ഭൂമിയിൽ എത്ര സൗമ്യതയോടെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് നെഞ്ചും വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല അഹങ്കാരത്തിന്റെ നടത്തം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധുവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു സാധു ഒരു പച്ച പാവം നടക്കുമ്പോ ഭൂമിക്ക് പോലും വേദനിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പതുക്കെ അവർ നടക്കുള്ളൂ വളരെ സൗമ്യന്മാരായിട്ടാണ് അവർ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് അവർ വിവരമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളോട് സംവദിക്കാനോ തർക്കിക്കാനോ പോകൂല വിവരമില്ലാത്തവരോട് അനാവശ്യമായി തർക്കത്തിന് അവർ പോകൂല പിന്നെ പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയങ്ങളെല്ലാം സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് എത്രയോ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമസ്തയുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നോക്കണം നമ്മൾ അവരൊക്കെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും റമദാനൊക്കെ വന്നാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ തറാവിയും സുന്നത്തും ഖുർആാനൊത്തുമായിട്ട് പള്ളിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വയസ്സന്മാരൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവർ അധിക ആളുകളും പ്രായമായ പിന്നെ പള്ളിയിലും പോകില്ല നിസ്കരിക്കൂല എനിക്ക് കുറെ ആളുകൾ അറിയാം ചെറുപ്പത്തിൽ യൗവനത്തിലൊക്കെ നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു പ്രായമായ പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല പള്ളിയിലൊന്നുമില്ല പള്ളിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും ജമാഅത്തില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയും ഉലൂവില്ല രോഗിയായാലും നിസ്കാരമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആലിമിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യും നിന്നുകൊണ്ടും സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാണവർ രാത്രിയായാൽ തഹജുദിനെണീറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ ചെയ്യുന്നവരാണവർ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നവരാണവർ ഓർമ്മയില്ലേ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് ജബാദിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂതിലും ക്യാമിലുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ദുഹായിന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ പോലെ അല്ലെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലാഹവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ാഹുവേ നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണേ അവർ നരകത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണവർ നരകത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണവർ നിരന്തരമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമിതമായി ചെലവഴിക്കൂല പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഗുണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത അവർ നല്ല ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാവണം എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ റിഫായി ഷേഖ് അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനായ മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷേഖ് അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് നന്നായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കജ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേ
ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പല ആളുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് സഹായിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിരന്തരമായി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും കൈമലർത്തും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഒരേ ആളുകളോട് ചോദിക്കാൻ നാണമാണ് എന്നാൽ ഇവരങ്ങനെയല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ബന്ധമുള്ള ധനാഠ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് അതിലേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മഹാനായ റിഫായ് ഷേഖ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തെ സൂര്യ തേജസ്സുകളുടേത് അത് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉഹ്രവിയായ ആലിമിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രത്യേകതയാണ് മഹാനായ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും എപ്പോഴും നാസ്തയുണ്ടാവും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം അവിടെ പോയ എപ്പോൾ ആര് വന്നാലും അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എന്നും കുറച്ച് അന്തേവാസികൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആ വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം പൈസ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി കൊടുക്കും ഞാൻ പോയ ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വലിയൊരു നോട്ടിൻ്റെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണി 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 കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്തിനു പൈസ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പൈസ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ് കോടിയും ഇരുന്നൂറ് കോടിയും മുന്നൂറ് കോടിയൊക്കെ ആസ്തിയുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് പൈസ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്ക് ലോകം കണ്ട നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഷോറൂമാണ് നമ്മുടെ യൂസുഫ് അലി തുടങ്ങിയത് ഇനി മതി ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആയി ഇനി മതി ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അംബാനി നിർത്തിയോ ബിൽഗേഴ്സ് നിർത്തിയോ ആരാ നിർത്തി ആരും നിർത്തിയില്ല അവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ ഈ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന നൂറിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും നോട്ട് കെട്ടുകൾ വരെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു മതി പൈസ മതി പൈസ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ കൽപ്പിലേക്ക് സമ്പത്ത് കയറൂല കൈകളിൽ മാത്രമേ സമ്പത്തുണ്ടാവുള്ളൂ വല്ലീന ഇതാ അംഫു ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായി അവർ ചെലവഴിക്കുകയുമില്ല സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമിതമായി ചെലവഴിക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്നാ പിശുക്കും കാണിക്കൂല പിശുക്കന്മാരും ആവൂല മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ ദുനിയാവിൽ അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കൂല വലായസ്നൂൻ വ്യഭിചാരങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വന്നാൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് മഹാന്മാരായ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്താൻ അവസാനമായ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം ഒരു ഷെയ്ഖിന് ഒരു ഒഹ്രവിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടാവേണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അയ്യക്കൂന ആലിമൻ അയാൾ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാവാം പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹുക്കുമുകളും തിരിച്ചറിയുന്ന ഹലാലും ഹറാമും എല്ലാ ഷറിൻ്റെ എല്ലാ വിധികളും അറിയുന്ന ഒരു ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ആലിമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് അയ്യക്കൂന ആലിമൻ ബിൽമിൽ ഹക്കീക്കത്തി വത്വരീക്ക ആത്മീയ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാവിധ അറിവുകളും അവർക്കുണ്ടാവുക മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു അയ്യക്കൂന കരീമൻ സഹിയൻ നല്ല ഉദാരവാനാവുക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാവുക നാലാമത്തേത് പറഞ്ഞു അയ്യക്കൂന മുത്തവാദി നല്ല വിനയമുള്ള ആളാവുക അഞ്ചാമത്തേത് പറഞ്ഞു അയ്യക്കൂന കദിനാജിഹൻസിഹിം സ്വന്തം ശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതിലും മുരീതീയങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ തസ്കീത്ത് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ടാവുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദരണീയരായ ജബാർ ഉസ്താദുമായി ഇന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് ഒന്ന് നല്ല ഇൽമിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് രണ്ട് ഹക്കീക്കത്തും ത്വരീക്കത്തും എല്ലാം അറിയുന്ന സിറിനെ സിറിൻ്റെ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ആലിമാൻ മൂന്നാമത്തേത് ദാനധർമ്മ മേഖലയിലും നമ്മൾക്ക് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാലാമത്തേത് പറഞ്ഞു മഹാനായ ആ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും വിനയത്തോടെ എന്തൊരു താഴ്മയോടെയുള്ള സംസാരം താഴ്മയോടെയുള്ള നടത്തം താഴ്മയോടെയുള്ള ജീവിതം നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയൊക്ക
ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഷെയ്ഖുന ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ പാരത്രിക ലോകം അള്ളാഹു ഉന്നതമായ ദർജ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസാബില്ലാത്ത അതാബില്ലാത്ത സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നാളെ ആ ഒരു ഐഷ്ക് കാരണം ആ ഒരു മഹബത്ത് കാരണം അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫർദോസിൽ അതാബില്ലാതെ ഹിസാബില്ലാതെ നമ്മയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണമായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃസമായ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഉസിക്കും വിദ്വാ ജസാക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്തു